Um Olhar Sobre o Mundo Com Alberto do Amaral Júnior Professor Alberto do Amaral, como a ONU contribuiu para construir um sistema nacional de direitos humanos? A ONU teve uma importante contribuição na construção do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. Primeiro, a ONU foi criada após a Segunda Guerra Mundial e com o massacre produzido pela Segunda Guerra Mundial, com as vítimas, com a perseguição aos judeus, aos ciganos, com o nazismo e o totalitarismo da Segunda Guerra Mundial, a Comissão de Direitos Humanos da ONU, criada logo depois da instituição da Organização das Nações Unidas, teve uma participação fundamental, primeiro, na a elaboração de uma Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, segundo, a elaboração dos Pactos sobre Direitos Civis e Políticos em 1966, terceiro, a elaboração do Pacto sobre Direitos Sociais, Culturais e Econômicos, também em 1966, e depois a ONU contribuiu para a elaboração de tratados específicos para a proteção dos direitos humanos, como o tratado que proíbe a discriminação contra a mulher, o tratado que proíbe a discriminação racial, o tratado que proscreve a tortura, o tratado que protege os direitos das crianças e o tratado que beneficia as pessoas com deficiência. Então, a ONU tem tido um papel extremamente importante na construção desse sistema e tem admitido como observadoras na Assembleia Geral das Nações Unidas a participação de organizações internacionais que defendem os direitos humanos. Ela tem sido assim, um palco importante para que os direitos humanos sejam protegidos na escala internacional. Professor Amaral, e quais os riscos que esse sistema corre atualmente? O primeiro risco é representado pela seletividade. Seletividade significa que os direitos humanos não podem ser defendidos apenas para significar a punição de certas pessoas algumas pessoas determinadas de condenação dos países mais pobres do mundo, países africanos ou países asiáticos que não têm grande nível de desenvolvimento econômico, mas que os direitos humanos devem ser utilizados como uma espécie de método universal de avaliação do comportamento humano. Devem ser é, uma forma de avaliar se a humanidade como um todo tem ou não atendido a certas expectativas. Segundo risco, além da seletividade que nós vivemos num momento extremamente perigoso, em que há um desprestígio crescente por parte de várias nações, as organizações internacionais. Esse desprestígio começa pelas superpotências dos Estados Unidos, após a eleição do presidente Donald Trump, não tem prestigiado as organizações internacionais. E as organizações internacionais, sobretudo a Organização das Nações Unidas, constituem hoje a grande defensora dos direitos humanos. Não havendo uh, capacidade por parte das organizações internacionais de apurar, de verificar e de punir eventuais violações dos direitos humanos, isso significa que existem riscos iminentes para que os direitos humanos sejam violados ao redor do mundo, para que os seus perpetradores não sejam adequadamente punidos. O terceiro risco é representado pela eclosão de guerras civis ao redor do mundo, de conflitos étnicos internos no interior dos estados, e os estados se mostram cada vez mais incapazes de reprimir a violação dos direitos humanos, o que exige e pressupõe algum tipo de responsabilidade internacional para isso, a própria Organização das Nações Unidas criou a chamada responsabilidade de proteger. Mas para que a responsabilidade de proteger possa funcionar, é preciso que haja também a capacidade de atuação efetiva da Organização das Nações Unidas. Outro risco relacionado à proteção internacional dos direitos humanos é a ausência de uma corte de âmbito universal que possa proibir, coibir, a violação dos direitos humanos. E o um último risco, é, sendo dedicado aos direitos humanos, é a consciência de que os direitos humanos são absolutamente fundamentais para a construção de uma sociedade internacional pacífica, voltada à valorização da dignidade humana, 
acima de outros valores. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Alberto do Amaral Júnior. Um olhar sobre o mundo com Alberto do Amaral Júnior.